ഒരു ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പിണക്കം തീർക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നന്നായി വർത്താനം പണ്ട് പിണക്കം തീർക്കണം അല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഘടന റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ അഥവാ അവരുടെ ബ്രെയിൻ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേൾവിയെയും സംസാരത്തെയുമാണ് നന്നായി സംസാരിക്കാനും നന്നായി സംസാരം കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കേൾവിയോടും സംസാരത്തോടല്ല താല്പര്യം കാഴ്ചയോടാണ് നന്നായി കാണണം അഴകോടെ കാണണം അതാണ് ആണിന്റെ താല്പര്യം പെണ്ണിന്റെ താല്പര്യം അഴകോടെ കാണുന്നതിനപ്പുറം നന്നായി വർത്തമാനം പറയുക കേൾക്കുക എന്ന താല്പര്യം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവിന് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ ഭാര്യ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വർത്താനം പറയുന്ന ചങ്ങാതിയോട് ഓള് വർത്താനം പറയും അതിൽ ഓള് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം തന്നെ അവള് തലച്ചോറിന്റെ ഘടന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വർത്തമാനം പറയും മുമ്പ് ഏ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങി പിണങ്ങി പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല വർത്താനം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഭർത്താവ് വിചാരിച്ച് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചോനെ നാളെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിക്കണം അല്ലാന്ന് എണീക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഭാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പിണക്കത്തില്ല മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിക്കാം ഈ വിവരം എങ്ങനെയാ ഭാര്യ എന്നെ അറിയിക്കാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഇയാൾ തോന്നി അന്ന് എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കടലാസ് എടുത്തത് എഴുതി വെച്ചു ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നാളെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കണം അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് കടക്കന്റെ മേലെ വെച്ചു ഇയാൾ അപ്പുറം തിരിഞ്ഞിട്ട് കടന്നുറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞ് പാത്രമെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭാര്യ കടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നു വന്നപ്പം കാണുന്നത് ഒരു കടലാസാണ് ഭർത്താവ് കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കടലാസ് വായിച്ചു നോക്കി കടലാസിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നാളെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കണം എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് എന്നാലും വർത്താനം പറയില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഭാര്യ തീരുമാ ആ ശരിയെന്ന് കരുതി ഭാര്യയും കടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് ഈ ഭർത്താവ് എത്ര മണിക്ക് അണിയിച്ചതെന്ന് അറിയോ നാല് മണിക്കല്ല ഏഴ് മണിക്ക് ഏഴു മണിക്ക് അണിയിച്ചത് ദേശത്തോടെ എണീച്ചു എന്റെ കാര്യം സാധിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ദേശത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം പക്ഷെ ദഹിച്ചപ്പെടാൻ കഴിയോ കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താവ് തന്നെ പിണങ്ങി എന്നിട്ടുള്ളത് മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടാത്ത ഇവർ തമ്മിൽ പിന്നെ എന്ത് വർത്താനം പറയാണ് ദഹിച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം ആ കിടക്കന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കടലാസ് ഇന്നലത്തെ കടലാസല്ല വേറൊരു കടലാസ് ഇയാൾ വേഗം ആ കടലാസ് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയപ്പോ ആ കടലാസിൽ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവെ എണീക്ക് സമയം നാല് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് എണീക്ക് സമയം നാല് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാ ചില ദാമ്പത്യങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല മിണ്ടാത്ത ദാമ്പത്യത്തിൽ സ്നേഹമില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി സംസാരിക്കോ സ്നേഹത്തോടെ വർത്തമാനം പറയോ എന്തെല്ലാം പറയാണ്ട് ഭാര്യ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന അവളൊന്ന് പുകഴ്ത്തി പറ ഏ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാം ഭാര്യ എത്ര നല്ല മധുരമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് മണിക്കൂറുകളോളം അടുക്കളയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാകം ചെയ്തു തരുന്നത് ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞോടേ പുകഴ്ത്തി പറയലുണ്ട ഭാര്യ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ നല്ലത് പറയലുണ്ടോ നിങ്ങളറിയോ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരാളുണ്ടായി മുമ്പ് പത്തു കൊല്ലായി അയാൾ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നേവരെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് ഇന്നേവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടിപൊളിയായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വയത് കേൾക്കാം അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ആ ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ആ ഭാര്യയുടെ ഭക്ഷണത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയണേ ഈ വയത് ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ ഇയാൾക്കും തോന്നി പഠിച്ചോനെ പത്ത് കൊല്ല എന്റെ മംഗളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേവരെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഈ വയത് കേട്ട് ഞാൻ നന്നായി അങ്ങനെ നല്ല ഈ വയത് കേട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ വയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു ഭാര്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പി ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറിയും അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറിയും തിന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇയാളെ പരിപാടി എന്താ ഉസ്താദിന്റെ വയത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുകഴ്ത്തി പറയലാണ് അയാൾ ആടെ ഇരുന്നു ഭാര്യനെ നീട്ടി വിളിച്ചു ഭാര്യ അപ്പൊ ഭാര്യ ഓടി വന്നു ഭാര്യനോട് പറ
പറയാനാലും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമ്പോ സമാധാനപ്പെടുത്തുക നല്ല വാക്ക് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചിന്തിക്കോ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ആർത്തവ നാളുകളിൽ അവൾ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അടിവയർ വേദനയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വയറു വേദനയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നടുവേദനയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കാലുവേദനയാണ് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള വേദനകളും അസ്വസ്ഥതകളുമാണ് ആ ആർത്തവ നാളുകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം കിടന്നെന്ന് വരാം ആ സമയത്താണ് ജോലി കിടഞ്ഞ് നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ നീ ആക്ഷേപിക്കല്ല അവൾ പാവമാൻ പ്രകൃതിപരമായി അവൾക്കുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായ വേദന അവൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയല്ല അതെടുക്ക് ഇതെടുക്ക് അത് ചെയ്യ ഇത് ചെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തും നീ അവൾ വെറുപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയല്ല നല്ല വാക്കു പറയോ തലവേദനയോടെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികയിരുന്നിട്ട് ആ നിശ്ചിത്തടത്തിൽ മാർദ്ദവമായി തടവിയിട്ട് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ആ ദാമ്പത്യം എന്ത് മനോഹരമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഭർത്താവ് നിരാശനായി നിൽക്കുമ്പോ സാന്ത്വനത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ പുറം തടവിയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറ പറ നല്ല വാക്കു പറ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ നല്ല വാക്കുകൾ പറയൂ ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാരോ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിനൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മൃദുലമായ വാക്കുകള് ഈ അടുത്ത് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടില് ഒരാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ഈ ആള് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നല്ല തൊപ്പിയൊക്കെ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് താടിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിസ്കാര തടമ്പുള്ള മനുഷ്യനാണ് അയാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഈ കാണാൻ പോയ എന്റെ സുഹൃത്ത് ദിക്കുറു ചൊല്ലി കൊടുത്തു പക്ഷേ എത്ര ദിക്കുറു ചൊല്ലി കൊടുത്തപ്പോഴും അയാൾ ചൊല്ലുന്നില്ല അയാൾ പറയുന്നു അയാള് നിലവിളിക്കുകയാൻ വിക്കുറു ചൊല്ലുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തിനാകെ അത്ഭുതമായി നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പോലും വിക്കുറു ചൊല്ലുന്നില്ല എന്നോ കൊടുക്കും വിക്കുറു ചൊല്ലാതെ അയാൾ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തിന് വല്ലാത്ത വേവലാതിയായി കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോയി ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് വിക്കുറു ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ കൊടുക്കുമോ ഇദ്ദേഹം ഈ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഈ മരിച്ച ചങ്ങാതിയുടെ കുടുംബക്കാരോട് സംസാരിച്ചോ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചോ പലരോടും ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു അവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടിയ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ മരിച്ച ആള് നല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാ കൃത്യമായി നിസ്കാരം ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോ വെറുപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും ദേഷ്യത്തോടെ വർത്തമാനം പറയുന്ന സ്വഭാവമാൻ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ വർത്താനം പറയുമ്പോ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനം പറയും ആകെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയും വല്ലാത്ത വെറുപ്പുളമാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും അത് വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം പോലും കണി കാണാൻ കിടയില്ല നിങ്ങളറിയോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഒരു സോളെന്ന് പറയുകയാ സ്വഹാബികളെ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇനി ആരാണോ വരുന്നതെങ്കിലോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇനി ആരാണോ വരുന്നതെങ്കിലോ അയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമയോ അയാൾ സ്വർഗാവകാശിയാ 
സ്വഹാബികൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി പടച്ചോനെ ഇനി ആരാണ് ഇവിടേക്ക് വരിക ആ വന്നവർ സ്വർഗത്തിലാണെന്നല്ലേ റസോളുള്ള പറഞ്ഞത് സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ വരുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹുവാഹുവൻ എന്ന പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാ വരുന്നത് അയാൾ സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് സദസ്സിന്റെ ഒരു മൂലയിലിരുന്നു അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു സദസ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബ് സലാമിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിരുന്ന് വരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിരുന്ന് വരട്ടെയോ എന്ന് ഈ സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റിയാഹുവൻ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ എനിക്ക് സന്തോഷം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അബ്ദുല്ലാഹി സലാമിന്റെ കൂടെ കൂടെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ ഈ സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലാമിനോട് പറഞ്ഞു റിയാഹുവൻ അല്ലയോ അബ്ദുല്ലാഹിബൻ സലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം എന്തിനാ താമസിച്ചതെന്നറിയോ അതൊരു രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാബിൽ സലാം ചോദിച്ചു എന്ത് രഹസ്യമാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ മാത്രം എന്ത് നന്മയാ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് അത് നിങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താനാണ് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന് താമസിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള നന്മയൊന്നും കാണാൻ എനിക്ക് കിടഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ നന്മ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റിയാഹുവനഹു മറുപടി പറയുകയാണ് സ്വഹാബി ഞാനൊരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്നവനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയായി ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ നന്മയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാ എന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും പകയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ല വെറുപ്പില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത മനസ്സോടെയാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുക ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലാം റബിള്ളാനും മറുപടി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനെ ആരോടും വെറുപ്പ് നിൽക്കണ്ട പകയോടെ സംസാരിക്കണ്ട ചീത്തവാക്കുകൾ പറയേണ്ടതില്ലേ നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം പറയാ കാരണം നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാരോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നോ അള്ളാഹു ഒരു റൂം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നോ സ്വാഹാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനിയോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണെന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭക്ഷണം നൽകലാൻ ഭക്ഷണം നൽകലാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട് മാഷാ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഭക്ഷണം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ അർഹമായി പ്രതിഫലം നൽകണയല്ല അതുപോലെ ഇന്നലെ പാണക്കാട് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നല്ലോ അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും വന്നല്ലോ അതുപോലെ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരുമുണ്ട് ിരുന്ന് സൽക്കരിക്കാൻ വല്ലാത്ത മോഹമുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആളുകള് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു റൂം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകുക കെട്ടിപ്പരച്ച് പറയണ്ട വല്ലാക്കട പുറത്തുകാരോട് വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ 
നൽകണേ അള്ളാ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകള് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമത്ര സഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കുക സഹജ്ജുത നിസ്കാരം ഒരു ജൂതനായ പണ്ട് നമ്മള് സഹജ നിസ്കാരം പോയിട്ട് സുബിസ്കാരം പോലെ ചിലപ്പോ കഥായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിസ്കരിക്കൽ ഉണ്ടാവാം എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് നമ്മളെ ചങ്ങാതി അവനൊരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് വയലെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ ഈ കബീർ മാക്കബിന്റെ വയലെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ജോമിങ്ങനെ എടുത്തു പിടിക്കുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ